empleada piloto de Interjet pide disculpas. En unos segundos les voy a poner un video, un video en donde ella está pidiendo disculpas y yo quiero que tú, todos los que están conectados en este momento, me hagan un comentario si la perdonarían o no, o qué pensamiento tienen de esta persona que en realidad eh, vamos a ver todos, vamos a poner nuestro comentario ahorita en la mesa para ver qué vamos a hacer. Dice Mónica Mosqueda, de verdad, vamos a Tijuana, vámonos, vámonos a Tijuana. Y todos los que no estén aquí en California, pues viajan acá a California, nos vamos a Tijuana. <risa> <risa> Hay que hacer un viaje a Tijuana juntos. Miren, este es el video, se los voy a poner y lo vamos a escuchar eh, para que ustedes digan qué van a pensar de todo esto. ¿okay? Ahí les ve el video. no pensado la gente cercana a mí mi familia, mis amigos saben que estoy completamente en contra de la violencia jamás incitaría a la violencia quiero disculparme de verdad con mi empresa que es una gran empresa con el señor presidente con México por a la gente que ofendí, de verdad, de corazón, les pido una disculpa. Así se disculpó Jiménez. En primer lugar, esto fue lo que escribió, esto que tengo en la pantalla, fue lo que escribió esta mujer. Debería de caer una bomba en el Zócalo, nos harían un favor a todos. Hashtag Viva México, postdata, si les molesta mis comentarios, bórrenme, créanme que me vale dos pesos el saludo. Eh, creo que vale dos pesos, saludos cordiales pero mi pregunta Tony, nos haría un favor ¿qué favor? Eh, ningún favor, o sea, o sea lo que está hablando esta persona Ricardo y quiero que ustedes comenten ahorita si pueden en, en el video eh, aquí en Facebook eh, o, en, o en Youtube donde puedan comentar, es que ¿qué creen ustedes? ¿Le creen, ¿le creen a esta persona lo que dijo que estaba supuestamente y, y voy a estar poniendo el video, ojalá le quiten el sonido en producción pero para que la veamos, ¿le creen ustedes Lamento a esta mujer profundamente en este video que comentario que hice que en, en mi realidad raíz. está arrepentida? ¿Le creen ustedes que una persona de esa naturaleza eh, está en realidad arrepentida y cometió un error? Vamos a decir que cometió un error supuestamente y que en realidad lo dijo eh, sin pensar. Pero veamos la psicología de lo que dijo. O sea, esta psicología de lo que dijo es una persona racista. Es una persona que no tiene corazón ni principios. Parece ser que viene de una familia, de un señor que también es piloto. Esta mujer, que yo espero que ya, ya la quitaron de, de su trabajo, ya no está trabajando, junto con otra que también le dio el like y le dijo, ah, pues yo estoy contigo, eh, ya las quitaron de trabajar. Ya les quitaron su... Eh, lo que yo quiero es que les quiten su licencia para que no puedan trabajar en ningún lado. Porque ¿cómo te sentirías tú? Gracias José Guz González, Rocío Sau Saucedo, gracias por, por conectarse. Compartan el video, se los pido. Uh, ¿Cómo te sentirías tú volando con ella en Interjet que de repente te digan, ay Dios mío, es la piloto bomba o como le hayan puesto a la mujer, está piloteando el avión? Yo no estaría tranquilo. Aparte, eso de haber dicho que ojalá le aventaran una bomba en el Zócalo cuando todas las familias están ahí escuchando el grito y el presidente de la Nación de México, nuestro presidente, es algo que yo digo que es un acto de terrorismo y pienso yo que hasta lo va a investigar el FBI, no va a quedar la cosa aquí, ¿eh? ya lo está investigando el gobierno de México, también lo va a investigar el FBI, dice aquí la gente, ya empezó a decir, Alberto Carrera, ahora sí se arrepiente y como no pensó antes de abrir la boca... Que la corran, si ahorita dijo eso al rato, ¿qué va a decir? Es eso es, lo, es una racista, Tony. Es racista, tienes mucha, mucha razón, Alberto. Dice Rocío Saucedo, hola. Mónica Mosqueda, no, por supuesto que no. Esta, esta no está arrepentida y no sabe dónde meterse. Claro, exactamente, no sabe dónde meterse. Está arrepentida. Gloria Trejo, mi tía, dijo que es una terrorista. Para mí es lo mismo, pero ahora me sorprende lo que les voy a enseñar ahorita. Y es otra, otra que salió... Y que dijo, ahora de otra aerolínea, que aquí les va la sorpresa y, y me sorprendió mucho cuando la puse. Aeroméxico. Aeroméxico. Esta mujer que están viendo ahí, 
eh, que <ríe> trabaja para Aeroméxico como azafata, eh, como, es, es, pues como, 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 como dicen aquí en, en Estados Unidos, uh, Aeromosa. Aeromosas, eh, se llama Dulce María Rosales, azafata, ahí la tienen en, en casi en toda la pantalla, de Aeroméxico, dijo que, que muchos han pensado en un francotirador, aquí me dice que ya es una ex azafata de Aeroméxico, ya la sacaron, esta mujer también necesita ser investigada, ¿cómo que, que, qué quiso decir con eso? ¿Quiso decir que necesitan un, un francotirador para que maten al presidente? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué tipo de gente es la que nos está volando a nosotros en estas aerolíneas? Lo que investigué fue de que van a suspender a la primera aerolínea que es Interjet, eh, la van a suspender de viajar a Estados Unidos, quizás otros países entren en acción y suspendan también eh, los vuelos internacionales antes que no revisen a todos sus empleados y vean si en realidad no son kamakazis terroristas, o sea, si no tienen tendencias de esa naturaleza. Pero la, ahora entra en acción también Aeroméxico, una aerolínea que pues a mí me gustaba mucho, eh, Ricardo, una línea, pero pues este tipo de gentes prepotentes no me gusta, o sea, hay muchas aeromosas, hay muchos pilotos que son a todo dar, que son gente que respeto, pero hay muchas y pienso que hay más que son prepotentes, que, que, que quieren que nosotros les besemos la mano para podernos servir, ya después de que pagamos un dineral por lo que estamos viajando, dice Jesús González, hola Jesús, en mi trabajo llegó una carta, oh bueno, esto ahí viene de otra cosa, vamos a ver, en el trabajo llegó una carta sobre mi seguro social y la compañía, me dijo que ya no me podía trabajar más ahí mientras arreglaba algo, pero la cuestión que no puedo arreglar nada, solo quería saber cómo puedo obtener el seguro propio para poder trabajar. Jesús, llámanos, llámanos al número que vamos a poner en pantalla y lo más probable es que necesites el número que le estamos dando a nuestra gente para que puedan seguir ejerciendo un trabajo ya sin el uso de un seguro social falso. Es un número que te da el gobierno, ¿ok? Pero llámanos, por favor, Mónica Mosqueda, como dice un dicho, mexicano ya trae la cola, en, ese, ese mexicano ya trae la cola entre las patas, sí, ya traen la cola entre las patas estas dos mujeres, Fabián Serrano, saludos Fabián, productor ejecutivo de la raza, Fabián, un saludote Sergio Topete Rivera, gracias por conectarte, a uh, esta mujer que estamos viendo ahí, ya es, un, es una ex azafata, ¿qué te parece eso a ti Ricardo? Mira, no, no sé si mucha gente de la que nos está viendo ahorita, Tony, o tú te acuerdas el video de la, de la persona esta que andaba en el Walmart haciendo destrozos. Claro. Y te acuerdas que hizo esos destrozos porque la habían despedido unos meses antes. Entonces, por eso es que, como dices tú, tienen que tener bien vigiladas estas personas, porque qué si las despidieron, como la que la que ya, la, la otra persona, la, la aeromosa que ya tenía desde 2006 que habían despedido y que estaba ya diciendo de que un, un francotirador... Esta otra también, que si gente eh, terrorista se acerca a ella sabiendo que estas personas tienen como ese tipo de intenciones, que, que por coraje vayan a, a querer hacer algo así como hizo esta señora, porque tú sabes que mucha gente lo, también lo hace por, por coraje como hizo la otra, entonces sí es bien importante como dice Tony que las tengan bien, bien vigiladas, que las averigüen bien y que hay detrás de todo eso, porque se atreven a decir ese tipo de, de, de comentarios. Sí pues? hombre, no, eso, ese tipo de comentarios no van, es un profesional, supuestamente un piloto, es un profesional que tiene en sus manos todas las vidas de toda la gente que está transbordando, igualmente las azafatas, las aeromosas. O sea, es un equipo que trae vidas y las tienen que cuidar como lo que son. Eh, me recuerda esto a un piloto que hijo, eh, agarró y porque lo dejó la mujer o, o tuvo problemas con su novia, se, se hizo suicida, creo que fue de la India, se encerró con, con un avión lleno de gente, se encerró en la cabina del piloto, no dejó entrar al otro piloto, ninguna zafata y fue y se estrelló en las montañas. ¿Qué podría hacer esta mujer? Es piloto, la que la tengo ahí en la pantalla de nuevo. Mírale Ella la cara. Es piloto, que se le... Era la cara que tiene, o sea, aparte de que se le ve la cara de asustada, porque ya sabe lo que se le viene, ¿eh? porque no va a ser algo, algo leve, ya sabe que se le viene algo duro. Qué bueno, una investigación. Ya se va a quedar sin licencia, que es lo que yo quiero, la verdad. Yo pienso que muchos de ustedes quieren lo mismo. No nada más ella, también la otra piloto y esa hermosa que nunca más vuelvan a agarrar. Y esto va a provocar, y esto va a ser buenísimo, que investiguen a todos. Por igual, unos exámenes psicológicos muy fuertes. Aquí me dice Marco Lucero. 
Saludos, no tiene perdón, eso lo hubiera pensado antes de haber hecho la amenaza. Yo no creo que sea verdad que está arrepentida, es un atentado ante tanta gente inocente. Tienes mucha razón, Marcos. Guadalupe Sarina dice, por eso no nos quieren, Tony, porque entre nosotros mismos también hay personas como estas, muy cierto. Y dice Mónica, y lo malo es que por unas pagan todas. Exactamente es a lo que voy, pero yo pienso que aquí puede haber un beneficio, ¿eh? Estas locas, estas personas terroristas mentalmente que se están, yo no sé qué pensando, mi miedo hubiera sido que esta mujer estuviera volando ese día del grito y que se le hubiera zafado un tornillo y subido con todo y avión en el Zócalo, hubiera matado a todos los del avión, a todos los del Zócalo, quizás hasta el presidente de la República Mexicana, imagínense qué trágico sería eso, es por eso que esta mujer no puede volar más, es por eso que tienen que investigarla, ella, su familia, su papá, que es piloto supuestamente, tienen que ir con todos ellos, pero la verdad, lo bueno de esto que pienso yo que va a salir, es que las aerolíneas ahora sí van a hacer exámenes psicológicos completos a todo su personal, claro está, que eso no nos va a salvar de un loco al 100%, pero por lo menos van a saber qué tipo de gente tienen trabajando las aerolíneas. No puede existir este tipo de gente. ¿Sabes qué sería bueno? Y te lo digo a ti, que pusieran cámaras en los aviones y que las estuvieran vigilando, no nada más a ellas, ¿En sino cabina? también a los pilotos. En cabina. Eh, no nada más la caja negra, sino que fuera un fir, un, un filme que se estuviera revisando constantemente para ver también cómo tratan a la gente, porque el trato, y lo dije en el último video anterior que fue cuando dijimos esta noticia, el trato a, la, a nosotros como consumidores es un trato horrible, a mí no me gusta cómo nos tratan las hermosas, es un trato así como denigrante, como que ellas son las diosas y uno les tiene que venerar, hay que tener mucho cuidado con eso, dice Noelia Arcero, eso... Ay, corrió muy rápido. Eso no se dice ni de broma ahora que tenga consecuencias. Claro, Noelia. Sergio Topete Rivera, Obrador tiene que cuidarse. Claro. Y, to y todos tenemos que cuidar a Obrador porque ese presidente va a ser un cambio muy bueno en la nación y ya lo estamos esperando. Este tipo de gente hay que tener cuidado con ellos. Ahora, una vez más, esas cámaras no estarían mal, Ricardo. Unas cámaras en los aviones. Sí, por eso te digo, como dices tú, Tony, sobre todo también ahí con los pilotos, porque ellos ahí ver esas conversaciones de esas personas como los árbitros, ya como que dicen, querían, querían micrófonos con los árbitros para ver qué les dan los jugadores, pues así también es saber qué comentarios hacen, porque claro. imaginas, no sé, qué comentarios tendrán en ese viaje, no estarán burlando de, de nosotros decir, mira, qué si hacemos esto, qué si hacemos lo otro, o sea, y, y lo pueden decir jugando, pero uh, puede haber una, 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 este, una catástrofe, porque muchos... Según son accidentes, ¿cómo es que se estrean los aviones? No sabemos si a, a, alguna vez una persona de estas que tenía esos pensamientos, pero que nunca lo dijo y, y, y pasó algo así. Entonces, eh, sí es bien peligroso eso. Por eso, qué bueno que sería eso. Ahora, eh, una vez más, no son todas, ni todos los pilotos, ni todas las aeromosas, pero sí muchos y muchas. Eh, y esos muchos y muchas, eso sí tiene que tomar acción. Me entero yo que porque si vas en un avión y te traen tu, tu, comidi, tu comidita ¿eh? y pides un pan extra... Tienen panes ahí, pero no saben si se tiraron en el suelo, si tienen ahí ya bastante tiempo. No pidan más pan. El pan que venga en el paquete sellado es el único que pueden tener. Cuando piden agua, ni ellas mismas toman el agua del avión. So, si van a pedir agua, mejor compren el agua. O cuando agarren el agua que les den, que Dios te bendiga esa agua, porque ni ellas mismas toman esa agua del avión. Y en otro reporte que me enteré, es que les gust no les gusta, una vez más, que les aprieten el botón donde las llaman. Les molesta, la van o sea, a poner a trabajar. Molesta. Entonces, que quiten ese botón, ¿no? Porque si les molesta tanto que oprimamos el botón para que se pongan a trabajar, óyeme, una, estábamos viajando en un vuelo la otra vez, una señora y estábamos escuchando una señora no traía agua para sus pastillas y se las tenía que tomar y tú sabes que una señora y de edad se toman sus pastillas a su hora porque lo necesitan y esta señora pues yo creo que por lo nervioso o algo no traía su agua apretó el botón me la trataron con un despotismo y no le trajeron agua hasta que se les dio la gana pero eso sí se ponen a cuchichear con ellas mismas, se ponen a reír con ellas mismas, como son diferentes equipos que se ven en diferentes aviones, claro que se cruzan de nuevo, pero son diferentes equipos que se empiezan a conocer en el mismo avión, pues en lugar de estarse conociendo y ¡ay, fulanita! ¡y qué bonito trabajo! ¡y esto! ¡y ay, qué bien se te ve el, 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 el uniforme! Mejor pónganse a atender a la gente. Pues si, para me escuchando, si me está escuchando una aeromosa o alguien que tiene un familiar que es aeromosa o piloto, van a decir, oh, pues este cuate está mal. No, <risa> pongan los pies en la tierra y hagan su trabajo, chirones, para eso les están pagando. Pero por favor, nosotros tenemos que hablar. 
tenemos que decir lo que está pasando. ¿Fuiste en Delta? ¿Fuiste en, en Interjet? Como esta mujer en ese avión. ¿Fuiste en Aeroméxico? ¿Pasó algo que no te gustó? Llama Graba. a la aerolínea y haz un reclamo. Grábalo. Grábalo. Estamos en derecho de grabar, sí, Ricardo. Grábalo. Haz un reclamo a la aerolínea. Que se enteren lo que está pasando. Porque es muy importante que toda la gente que viaje en avión tiene el derecho de gozar ese vuelo, de que sea una experiencia inolvidable, de que les quede un buen sabor de boca para que regresen a esa misma aerolínea a seguir viajando. Qué rico es eso. Pero ya que te tratan mal y ya que ves esos tipos de tratos, dices tú, ¿en dónde me metí, Dios mío? ¿Esto es volar? Hay gente que vuela por primera vez y se llevan lo peor de su vida. Eva Valdés, bendiciones por tu programa. Saludos desde Anaheim. Saludos para ti, bendiciones también para ti, Eva Valdés.